ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ആലയം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹാലി ലൂയ കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് യേശുവിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൂന്ന് വർഷക്കാലം യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന ശിഷ്യന്മാർ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം യേശു ജറൂസലേമിലേക്ക് തൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിന് തയ്യാറായി മരിക്കുവാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ യേശു വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നു യേശു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു സ്നാനം സ്വീകരിക്കാനുണ്ട് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തത്തിൻ്റെ സ്നാനം ബാപ്റ്റിസം ഓഫ് ബ്ലഡ് തൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിൻ്റെ സ്നാനം സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മളെല്ലാം രക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ കൊതിയോടെ യേശു മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ യേശു പുറകിൽ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു യേശു തിരിഞ്ഞു നോക്കി അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ എന്തോ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറയുന്നു യേശു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അവർ സംസാരം നിർത്തി വീണ്ടും യേശു മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും കുശു 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 സംസാരിച്ചു യേശു വീണ്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കി അപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും സംസാരം നിർത്തി പിന്നീട് യേശു ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല പക്ഷെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ യേശു ചോദിച്ചു വഴിയിലായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചത് അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോരോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഉത്തരം അവിടെ യേശു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് തങ്ങളിൽ ആരാണ് വലിയവൻ എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അവർ തർക്കിച്ചത് യേശുവിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഭൂമി കണ്ട ഏറ്റവും അഭിഷേകം നിറഞ്ഞ വചനപ്രഘോഷകന്റെ കൂടെ മൂന്നര വർഷക്കാലം ജീവിച്ചിട്ടും സൂര്യനെ പോലെ രൂപാന്തര മലയിൽ അവിടുത്തെ മുഖം വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ടും അവിടുത്തെ പ്രകാശത്താൽ വസ്ത്രം ഭൂമിയിലെ ഒരു അലക്കുകാരനും വെളുപ്പിക്കാൻ ആവാത്ത വണ്ണം വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ടും നായില്ല വിധവയുടെ മകനെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ച് ഉയർപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും കാനായിലെ പച്ചവെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി കാണിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും പഠിപ്പിക്കലുകൾ കേട്ടിട്ടും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തങ്ങളിൽ ആരാണ് വലിയവൻ എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള തർക്കം പഠിപ്പിക്കലിന്റെ അവസാനം മൂന്നര വർഷക്കാലത്തെ യേശുവിന്റെ പഠനത്തിന്റെയും കോച്ചിങ്ങിന്റെയും അവസാനം സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടും പഠിക്കാൻ സാധിക്കാതെ അഥവാ പഠിച്ചത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കാതെ അറിഞ്ഞ കാര്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ അനുസരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ അവർ വിഷമിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ യേശു വരെ വഴക്കു പറഞ്ഞില്ല യേശു പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല വെറും പഠിപ്പിക്കലുകൾ മാത്രം കൊണ്ട് ഇന്ന് വരെ സഭയിൽ ഒരു വിശുദ്ധനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അൽഫോൻസാമ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിന് പോയിട്ടല്ല വിശുദ്ധിയായി തീർന്നത് അൽഫോൻസാമയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധിയാകേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മറിയൻ ത്രേസിയായും എവിപ്രേസിയാമയും ഒക്കെ വിശുദ്ധരായിട്ട് ജീവിച്ചത് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ടല്ല എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് പോയതുപോലെ ഹോളിനെസ് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് പോയിട്ടല്ല പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഇന്ന് വരെ ആരെയും വിശുദ്ധരാക്കിയിട്ടില്ല പകരം പഠിപ്പിക്കലുകൾ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കണം അഗ്നി ദ ഫയർ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നി തങ്ങളിൽ ആരാണ് വലിയവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തർക്കിച്ച ശിഷ്യന്മാരെ യേശു വഴക്കു പറഞ്ഞില്ല പകരം യേശു മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കുന്നത് വരെ നഗരം വിട്ടു പോകരുത് എന്റെ പിതാവിന്റെ വാഗ്ദാനം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ അയക്കുന്നു ഇതാ ഐ വിൽ ബാപ്റ്റൈസ് യു വിത്ത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ഫയർ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാല് സ്നാനപ്പെടുത്തും അഗ്നി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചെറുതാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകത്തില്ല അഗ്നി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കൂമ്പാരങ്ങളെ കത്തിച്ചു കളയും അഗ്നി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അഹത്തെ ചാരമാക്കും സ്വർഗത്തിന്റെ തീ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പഠിപ്പിക്കലുകൾ മുഴുവൻ അനുസരിക്കാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രശ്നവും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വായിച്ചു കൂട്ടുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി തലയ്ക്കേറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് വലിയ ഒരു തലയും കൊച്ചു ഹൃദയവുമായി ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ യേശുവിന്റെ സാക്ഷിയാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല പകരം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ഒരു ഹൃദയം കിട്ടുന്നു ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ കൺവെൻഷന്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ അറിവിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു ചുക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ തീ നിങ്ങളെ തൊട്ടാൽ ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നി തൊട്ടാൽ ആ സെക്കൻഡിൽ മാറ്റം
നല്ല ഒരു ചിക്കൻ എടുത്ത് മസാല തേച്ച് ഒരു പ്ലേറ്റിലിട്ട് മക്കളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു ഒരു ചിക്കന്റെ അകത്ത് മസാല തേച്ച് മക്കളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു തിന്നോളാൻ പറഞ്ഞു മക്കളത് മടപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെന്തൊരു നാറ്റം അമ്മ പറഞ്ഞടാ മക്കളെ ഇത് ചിക്കനാ ചിക്കൻ കോഴി കടിക്ക് മമ്മി എന്തൊരു നാറ്റം ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്തൊരു നാറ്റം ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഈ ചിക്കൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വേണ്ട എഴുന്നേറ്റ് പോയി കിടക്ക് അപ്പുറത്ത് പോയി കിടന്നു കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞ് ഈ മമ്മി ഇതേ മസാല തേച്ച ചിക്കൻ എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് കൊണ്ടുപോയി വലിയൊരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കി അതിന്റെ അകത്ത് എണ്ണ തിളപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഇതേ മസാലയും ഈ ചിക്കനും കൂടെ എടുത്ത് ആ എണ്ണയുടെ അകത്ത് ഇട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ കുട്ടികൾ ബെഡ്റൂമിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് വിശക്കുന്നു എന്തൊരു നല്ല മണമടിക്കുന്നു വിശക്കുന്നു വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ കുട്ടികൾ ഓടി വരുന്നു അമ്മ ഇത് പ്ലേറ്റിൽ വിളമ്പുന്നു നേരത്തെ എന്തിനെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞോ അതിനെ ആ കുട്ടികൾ ആർത്തിയോടെ കഴിക്കുന്നു എന്റെ ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറക്കം തൂങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അഗ്നി വരുമ്പോൾ ചാടി എഴുന്നേക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തൂങ്ങി 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 തൂങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഗ്നി വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ വേണ്ട ഫയർ കാംസ് ആത്മാവിന്റെ അഗ്നി വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവർ ചാടി എഴുന്നേക്കുന്നു കാരണം തീയെടുത്തിരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചൂട് തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും തണുപ്പ് തുറങ്ങുന്നവരും തീയെടുത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചാടി എഴുന്നേക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മളൊരു രംഗം കാണുന്നുണ്ട് മോശ മരുഭൂമിയിലൂടെ ആടുകളുമായിട്ട് നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുൾപ്പടപ്പിന് തീ കത്തുന്നു മോശ അത് പല പ്രാവശ്യവും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും മോശ എടുത്തില്ല പക്ഷേ വൈകുന്നേരം ആടുകളുമായി തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും ആ മുൾപ്പടപ്പ് കത്തുന്നു മോശ ഒന്ന് നോക്കി എടാ രാവിലെ കത്താൻ തുടങ്ങിയതാണല്ലോ ഇതെന്താ വൈകിട്ടും കത്തും ആ സാരമില്ല പോട്ടെ കുറച്ചുകൂടെ കത്തട്ടെ പിറ്റന്ന് രാവിലെ വീണ്ടും ആടുകളുമായിട്ട് വരുമ്പോഴും ആ മുൾപ്പടപ്പ് കത്തുന്നു ഏ ഇന്നലെ രാവിലെ കത്താൻ തുടങ്ങിയതാണല്ലോ ഇതെന്താ അവസാനിക്കാത്തത് ആ സാരമില്ല കത്തട്ടെ വൈകുന്നേരം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ആ മുൾപ്പടപ്പ് കത്തുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ചാരമാകുന്നില്ല മോശയ്ക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എങ്ങനെ കത്തിയാലും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കത്തിത്തീരണം ഇത് രണ്ടാം ദിവസം വൈകുന്നേരവും കത്തുന്നു മാത്രമല്ല എനിക്ക് മുൾപ്പടപ്പിനെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം ഇതെന്താണെന്ന് കാണുവാൻ മോശം അത് കടുത്തോട്ട് അടുത്തോട്ട് 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 ചെന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഭയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഗ്നി കത്തുമ്പോൾ സഭയെ കളിയാക്കുന്നവരും സഭയെ വിമർശിക്കുന്നു സഭയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരും ഇതെന്താണെന്ന് കാണാൻ അടുത്തടുത്തടുത്തടുത്തടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച സഭയുടെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് സഭയെ കുറ്റം പറയുന്നവരെല്ലാം അഗ്നി ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഈ അഗ്നി കാണാൻ ഓടി വരുന്നു മുൾപ്പടപ്പ് കത്തുന്ന സമയത്ത് മോശ കടന്നു വന്നു ഇതെന്താണെന്ന് കാണുവാൻ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരു സ്വരം അവിടെ നിന്ന് കേട്ടു മോശെ മോശെ നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പരിശുദ്ധമാണ് നിന്റെ ചെരുപ്പുകളെ അഴിച്ചു മാറ്റുക മോശ ഒരു കാര്യം കണ്ടു മുൾപ്പടപ്പ് കത്തുന്നു അത് ചാരമാകുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം മോശ ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ചു ദൈവമേ ഇവിടെ ധാരാളം ഈന്തപ്പനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈന്തപ്പഴങ്ങൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈന്തപ്പനകൾ എന്തേ നിന്റെ അഗ്നി മുൾപ്പടപ്പിൽ കത്തി എന്തേ നിന്റെ അഗ്നി ഒരു ഈന്തപ്പനയിൽ കത്തിയില്ല ഒരു ഈന്തപ്പന നല്ല മരമാണല്ലോ ഈന്തപ്പഴം നല്ലതാണല്ലോ എല്ലാവരെയും മുറിച്ച് തള്ളുന്ന എല്ലാവരെയും മുറിപ്പെടുത്തുന്ന ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഈ മുൾപ്പടപ്പിൽ ദൈവമേ എന്റെ അഗ്നി നീ നിന്റെ അഗ്നി നീ എന്തിന് കത്തിക്കുന്നു മോശ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ഞാൻ വന്നത് നീ ിമാന്മാരെ തേടിയല്ല പാപികളെ തേടിയാണ് ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ ഞാൻ വന്നത് ഈന്തപ്പഴത്തിന് തീ കൊടുക്കാൻ അല്ല ഞാൻ വന്നത് ഈന്തപ്പനകൾ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ അല്ല ഞാൻ വന്നത് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത അടുത്തു ചെന്നാൽ മുറിക്കുന്ന നാവെടുത്ത് സംസാരിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരെ മുറിച്ചു തള്ളുന്ന ഇടപെട്ടാൽ മുറിഞ്ഞല്ലാതെ പോകാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവരും തള്ളപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മുൾ പടർപ്പുകളുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഗ്നി ഇറക്കി അവരെ വിശുദ്ധരാക്കി മാറ്റുവാൻ സ്വർഗത്തിൻ്റെതാക്കി മാറ്റാൻ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ അഭിഷേകം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പുത്രനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരും മുൾപ്പടപ്പാന്ന് ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട ചിലപ്പം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങളെ നോക്കി പറഞ്ഞു കാ
കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യേശുവേ നീ നിന്റെ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ വലത്തു വശത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി കസേരയിൽ ഈ യോഹന്നാനെ ഇരുത്തണം ഇടത്തു വശത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ യാക്കോബും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ പിയൂൺ പോസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പിയൂണോ അറ്റൻഡറോ എന്നതാന്ന് വെച്ചാൽ ആയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ പത്ത് പേരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഇടത്തും വലത്തും ഇരിക്കേണ്ട ജോലി ഞങ്ങളുടേതാണ് ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അധികാര മോഹിയായ യോഹന്നാൻ തീർന്നില്ല പ്രതികാര ദാഹിയായ യോഹന്നാൻ സമരിയായിലൂടെ യേശു നടന്നു പോകുമ്പോൾ യേശുവിനെ അവർ തടഞ്ഞു യേശു എളിമയുള്ളവനായതുകൊണ്ട് യേശു വഴിമാറിപ്പോയി യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ തടഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു വാക്ക് പറയാമെങ്കിൽ ഇവന്മാരുടെ ഷെയ്പ്പ് ഇപ്പം ഞാൻ മാറ്റിക്കളയും ആകാശത്ത് നിന്ന് ഏലിയായ പോലെ തീയിറക്കി ഇവന്മാരെ പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളെയും ഗർഭിണികളെയും കുട്ടികളെയും അടക്കം ഞാൻ കരിച്ച് കരിച്ചുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചാരമാക്കി തരാം അങ്ങ് ഒരു വാക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവന്മാരെ മുഴുവൻ ഞാൻ ബോംബിട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയാം തീയറക്കാം യേശു തിരിഞ്ഞു ചോദിച്ചു എടാ യോഹന്നാനെ എന്ത് ആത്മാവടാ നിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോയി പ്രതികാര ദാഹിയായ യോഹന്നാൻ അധികാര മോഹിയായ യോഹന്നാൻ ഇന്ന് സ്നേഹത്തിന്റെ അപ്പോസ്തലനാണ് ചേർന്ന് പറ ലൂയാ നമ്മൾ യോഹന്നാനോട് ചോദിക്കുന്നു യോഹന്നാനെ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി യോഹന്നാൻ പറയും ചോൾ ഞാനൊരു കത്തുന്ന മുൾപ്പടപ്പായി മാറി ഞാൻ ഒരു മുൾപ്പടപ്പായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു മുൾപ്പടപ്പായിരുന്നു ഞാൻ മുറിക്കുന്നവനായിരുന്നു എന്നാൽ എന്റെ മേൽ സ്വർഗത്തിന്റെ അഗ്നി കടന്നു വന്നു ബന്ധക്കൂസ നാളിൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടൊപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ അഗ്നി എന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നു ഞാൻ ആകുന്ന മുൾപ്പടപ്പിൽ തീ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്കിപ്പോ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് പറ്റണില്ല സ്നേഹം എന്നിൽ കത്തുന്നു എനിക്കറിയാൻ വയ്യ സ്നേഹം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകയാണ് ഐ ഫീൽ ദ ഫയർ എന്നിൽ ആത്മാവിന്റെ അഗ്നി ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു എനിക്ക് പാരോടും വെറുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആരെയും കൊല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല അധികാര മോഹമില്ല കാല് കഴുകാൻ എനിക്ക് കൊതിയാണ് പ്രതികാര ദാഹമില്ല ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ എനിക്ക് കൊതിയാണ് എന്തു പറ്റി ഫയർ അഗ്നി അഗ്നി ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നി എന്റെ മേൽ വന്നു ഇവിടുന്ന് ദാഹിച്ചോണം കേട്ടോ ദൈവമേ നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ അഗ്നി ഡോക്ടർ ജോൺ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളോട് പറയാം പോക്കായിരുന്നു ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ലായിരുന്നു സെപ്റ്റിക് ടാങ്കി എന്നാ ദൈവം എന്നെ പോക്കിയെടുത്തത് പാപത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ പോയ ഒരു മകനാ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്റെ വീട്ടിലെ തന്നെ ഒരു മുൾപ്പടർപ്പായിരുന്നു ഞാൻ മുൾപ്പടർപ്പ് കത്തുന്ന മുൾപ്പടർപ്പാക്കി ദൈവം ഇന്ന് മാറ്റി ഈ മുൾപ്പടർപ്പിന്റെ മേൽ ഒരു ദിവസം ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നി ഇറങ്ങി വന്നു ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ജോണിന്റെ നാവിൽ ദൈവം വചനം വച്ചു തന്നു ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവനെ തന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു മുൾപ്പടർപ്പായി നിന്ന് കത്തി ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക മറ്റുള്ളവരെ നിന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ ഉചിതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂഹിയ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും വിളിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളിനി എത്ര നാൾ ജീവിക്കും പതിനഞ്ച് കൊല്ലമോ പത്ത് കൊല്ലമോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങൾ എത്ര വർഷം കൂടെ ജീവിക്കും പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇരുപതൊക്കെ നമുക്ക് ബോണസ് ആണ് ചിന്തിച്ചോണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സായാഹ്നത്തിലാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ കാണുന്നത് യുവജനങ്ങളെ ഞാൻ വിട്ടു പക്ഷെ ബാക്കി എന്റെ കണ്ണിൽ കാണുന്ന പലരും ജീവിതത്തിന്റെ നാല് മണി സമയത്ത് എത്തി നിൽക്കുന്നവരാണ് സായാഹ്നം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ ശബ്ദത്തിന് ചെവി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവമേ നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ അഗ്നി എനിക്ക് തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയാം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉടുത്തിരുന്ന പാന്റ് ഉരിഞ്ഞു പോയിട്ട് അറിയാത്തൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇട്ടിരുന്ന പാന്റ് ഊരി പോയിട്ട് അറിഞ്ഞില്ല അവന്റെ പേരാ ദാവീദ് ദൈവം അവനെ നോക്കി പറഞ്ഞു ജസയുടെ പുത്രനായ ദാവീദിൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിനടങ്ങിയ മകനെ ഞാൻ കണ്ടു ദാവീദേ നിനക്ക് എന്തു പറ്റി ദാവീദ് പറയും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അവന്റെ സ്നേഹാഗ്നിയിൽ ഞാൻ മൂടിപ്പോയ സമയത്ത് പാന്റ് ഊരി പോയി അടിവസ്ത്രങ്ങൾ ഇട്ട് ദാവീദ് രാജാവ് ആരാധിച്ചു അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് ഭാര്യ കളിയാക്കി ദൈവം മാത്രം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ജസയുടെ പുത്രനായ ദാവീദിൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിനിണങ്ങിയ ഒരു മകനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി ചേർന്ന് പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലൂയ നമുക്ക് പാഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്ക് യേശുവിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത സ്നേഹം മണവാട്ടി കാദ്യ
ആ വെള്ളം മുഴുവൻ നീരാവിയായി പോകും ആ വെള്ളം മുഴുവൻ ഒരു ശബ്ദം അതിനു മുമ്പ് അത് മുഴുവൻ നീരാവിയായി തീർന്നു ആത്മാവ് കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ലോകം മുഴുവൻ അവന്റെ തീ കെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് മുഴുവൻ നീരാവിയായി പോകത്തേ ഉള്ളൂ പകരം നമ്മൾ കത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയണം നിങ്ങൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ടെലിവിഷനിൽ ഒരു വാർത്ത കേൾക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ തൃശൂർ കളക്ടറേറ്റിൽ നാളെ രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് എത്തുന്ന അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഫ്രീ ആട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും തൃശൂർ കളക്ടറേറ്റിൽ നാളെ രാവിലെ എത്തു ആദ്യം എത്തുന്ന അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഫ്രീ എന്ന് ടെലിവിഷനിൽ നിന്ന് വൈകിട്ട് ഒരു അറിയിപ്പ് വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും ആ ടെലിവിഷൻ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉടുത്തോണ്ടിരുന്ന പാന്റും ഷേർട്ടും ലുങ്കി നൈറ്റിയും മാറ്റാതെ വിടടാ വണ്ടി വിടടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടുന്ന വണ്ടിയുടെ അകത്ത് കയറി അവിടെ പോയി ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് നാളെ രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് എത്തുന്നവർക്കാ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മണി ഏഴരയായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു അവിടെ ഒരു പതിനായിരം പേര് അപ്പൊ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇത് എപ്പോഴെത്തി പ്രധാന വാർത്തകൾ കാണിച്ചപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഓടി ചേച്ചി അവസാനം വരെ കാത്തിരുന്നത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും പുറകിലായി ഞങ്ങൾ ഇത് ആദ്യം കാണിച്ചപ്പോ തന്നെ ടി വി ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി ഞങ്ങൾ ഓടി വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്നു വെളുപ്പിന് വരെ ആളുകളുടെ ഒരു പ്രളയം എന്തേ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ലുങ്കി മാറ്റാൻ മറന്നുപോയി പഴയ ലുങ്കി ഉടുത്തോണ്ട് ഓടി പഴയ നൈറ്റി ഉടുത്തോണ്ട് ഓടി പല്ലും തേക്കണ്ട രാത്രിയത്തെ കഞ്ഞിയും പയറും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഈ എത്രമാത്രം ക്യൂ നിന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പള്ളിയിലച്ചന്റെ പ്രസംഗം പത്ത് മിനിറ്റ് നീണ്ട നോക്കുന്നവർ രാത്രി മുഴുവൻ ആ തൃശൂറിലെ കളക്ടറേറ്റിന് മുമ്പിൽ ക്യൂ നിൽക്കാൻ മടിക്കത്തില്ല എന്താ കാര്യം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഫ്രീ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു പറയാണ് ആയിരം ലക്ഷം രൂപയേക്കാൾ വിലയുള്ള നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ഞാനൊരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന നല്ല ശമ്പളം വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടാ ഈ തൊണ്ട പൊട്ടിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നൊരു കഴുതയെ പോലെ കൂവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറന്നു പോകരുത് ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ ഒരു പണിയും ഇല്ല ഞാൻ ഇറങ്ങിയ ഒരാളല്ല ഞാൻ മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾ പ്രൈസ് അലോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഓർക്ക ഒന്നേ എനിക്ക് ഭ്രാന്താണ് അല്ല ഞാൻ ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോ പ്രൈസ് അലോ ഡോക്ടർ ഉദ്യോഗം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞ് ടേശുവിന്റെ നാമം പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഭ്രാന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ആ വ്യക്തി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടിലൊന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ തീരുമാനം ഞാൻ വിട്ടുതരുന്നു ചേർത്ത് പറഞ്ഞ് ഹല്ലേ ലൂയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ സാധാരണ വീട്ടിലെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എം ബി ബി എസ് പൈസ കൊടുത്ത് പഠിക്കാൻ അറുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് എം ബി ബി എസിന്റെ സീറ്റിന് പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് എനിക്കതില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് എനിക്ക് നീ തരണം കർത്താവ് തന്നു ഞാൻ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിച്ചു പക്ഷേ അത് ഞാൻ ഉറക്കമില്ലാതെ പഠിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അത്ര ദാഹത്തോടെ ഞാൻ എം ബി ബി എസ് സീറ്റിന് വേണ്ടി പഠിച്ചു ഞാൻ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു മൃദുല സ്വരം കേട്ടു ജോൺ നീ എം ബി ബി എസ് സീറ്റിന് വേണ്ടി പഠിച്ചതിനേക്കാൾ ആഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാൾ കൊതിച്ചതിനേക്കാൾ എന്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി നീ കൊതിച്ചാൽ നീ ദാഹിച്ചാൽ നിനക്ക് ഞാൻ എന്റെ അഭിഷേകം തരും ചേർന്ന് പറ ഹല്ലേ ലൂയ നിന്റെ കൊതി എവിടം വരെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നോക്കും എം ബി ബി എസ് ആണോ നിനക്ക് വലുത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണോ നിനക്ക് വലുത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണോ നിനക്ക് വലുത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണോ നിനക്ക് വലുത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് തന്നെ കളക്ടറേറ്റിന് മുമ്പിൽ പോയി ക്യൂ നിൽക്കുന്നവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വന്ന് ഇതുപോലെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നു ആരാണ് ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടത് എത്ര പരസ്യമാണ് വയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരുന്നു വാ ആ നോക്കട്ടെ സമയമില്ല ബ്രദറെ ചോരത്തിരക്കല്ലേ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഫ്രീ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ സമയം ഉണ്ട് സമയം ഉണ്ടോന്നോ ആളെ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ നോക്കട്ടെ ബ്രദറെ പിന്നെ പിതാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ കണ്ടു അതുകൊണ്ടൊന്നും വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആകപ്പാട് വിഷമാവത്തില്ലേ ഓ വന്ന നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഭിവന്ദ തൂങ്കുഴി പിതാവ് ശാലോം ടെലിവ
ഏത് പരീക്ഷയാണ് വലുതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് വലുതെന്ന് പറയാൻ തക്കവണ്ണം എൽ കെ ജി മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ആ മകളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന തൃശൂർ രൂപത്തിൽ ആന്റണി ചേട്ടനെ ഓർത്ത് ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരും പരീക്ഷ എഴുതാനില്ല ആന്റണി ചേട്ടന്റെ മകള് പോയി കാറ്റിസം പരീക്ഷ എഴുതി ആ സമയത്ത് മെഡിക്കലും മെഡിക്കന്മാർ എസ് എൽ സിക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ആഴ്ച എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതി ആന്റണി ചേട്ടന്റെ മോളും എഴുതി എല്ലാവരും എഴുതി കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരു കോളിംഗ് ബെല്ല് വീട്ടിൽ ആന്റണി ചേട്ടൻ വന്ന് വാതിൽ തുറന്നപ്പോ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പേര് വിടുന്നുണ്ട് ക്യാമറയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആന്റണി ചേട്ടൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാ ഞാൻ ദീപികയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ മാതൃഭൂമിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ മനോരമയിൽ നിന്ന് വരുന്നു എല്ലാരും കൂടെ എന്താ പ്രശ്നം ആന്റണി ചേട്ടാ ആന്റണി ചേട്ടന്റെ മോൾക്ക് സ്റ്റേറ്റിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് ആണ് എസ് എസ് എൽ സിക്ക് ആന്റണി ചേട്ടന്റെ മോൾക്ക് സ്റ്റേറ്റിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് ആണ് അതെ ഏതാണ് വലുത് കാറ്റിസം പരീക്ഷയാണോ വലുത് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയാണോ വലുത് പഠിപ്പിച്ചു എൽ കെ ജി മുതൽ ദൈവവും ദൈവത്തിന്റെ വചനം സഭയും കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയടി പഠിച്ചത് അവള് പഠിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവള് പഠിച്ചു അവൾക്ക് ദൈവം കൊടുത്തു ഒന്നാം റാങ്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ തൃശ്ശൂരിലുണ്ട് എം ബി ബി എസ് എം ഡി പീഡിയാട്രിക്സ് കുട്ടികളുടെ ഡോക്ടറായി അവൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബം മറന്നു പോകരുത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഗ്നി കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഞാനും നിങ്ങളും കത്തുന്ന മുൾപ്പടപ്പ് നമ്മുടെ കുടുംബം കത്തുന്ന മുൾപ്പടപ്പ് തൃശൂർ രൂപതയിലെ ആന്റണി ചേട്ടന്റെ കുടുംബം ഒരു കത്തുന്ന മുൾപ്പടപ്പായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രശോഭിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം കൺവെൻഷനിൽ വെച്ച് കൈയടിച്ച് പാട്ടുപാടി പ്രസംഗം കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പത്ത് പോയിന്റ് എഴുതിയെടുത്ത് പോകാനല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ചില തീരുമാനമെടുക്കണം ഞാനിത് ചെയ്യും ഞാൻ ഈ വില എന്റെ അപ്പന് കൊടുക്കും ഞാൻ ഈ വചനം അനുസരിക്കും ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോടാ പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രഭാത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നത് അഗ്നി ഇറങ്ങുവാൻ ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ഫയർ ആത്മാവിന്റെ അഗ്നി നമ്മുടെ മേൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം രൂപാന്തരപ്പെടും ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ ഒന്ന് നമ്മൾ കത്തുന്ന മുൾപ്പടപ്പ് രണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബം കത്തുന്ന മുൾപ്പടപ്പ് മൂന്ന് നമ്മുടെ സഭ കത്തുന്ന മുൾപ്പടപ്പ് ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ എന്തല്ലേ റോമിൽ മാർപ്പാപ്പയെ കാണാനായിട്ട് ദൈവം എനിക്ക് അടുത്ത് നിന്ന് കാണാൻ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നു കേട്ടോ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് ഇത്ര അടുത്ത് നിന്ന് ഞാനിങ്ങനെ മാർപ്പാപ്പയുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു സൂര്യൻ ഉദിച്ചത് പോലത്തെ ഒരു മാർപ്പാപ്പ നടന്നു വരുന്നു ഓ സ്നേഹം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു നോട്ടത്തിൽ സ്നേഹം ഇടപെടലിൽ സ്നേഹം കെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിൽ സ്നേഹം ഹാബട മുഴുവൻ സ്നേഹം ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ആകർഷിക്കുകയാണ് ലോകം മുഴുവൻ വെള്ളക്കാർ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന എണ്ണം കൂടിയിരിക്കുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയിലും അമേരിക്കയിലും എല്ലാം ജനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ പള്ളിയിൽ വരാൻ തുടങ്ങി പള്ളി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നവർ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നു കാരണം എന്താ ഒരു മനുഷ്യൻ കത്തുന്ന മുൾപ്പടപ്പായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ യൂറോപ്പിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ സൈഡിൽ എന്റെ അത്രയും മുടി വെട്ടിയ ഒരു പെണ്ണിരുന്ന് ധ്യാനം കൂടുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവൾക്ക് ഇത്തിരൂടെ മുടി വളർത്താൻ പാടില്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മുടി എന്നെ പോലെ മുടി വെട്ടി എങ്ങനെ ഇത്ര മുടിയേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവളെ ഉള്ളിൽ വിമർശിച്ചു പക്ഷെ അവൾ നന്നായിട്ട് പാടുന്നുണ്ട് ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ധ്യാനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഡോക്ടർ ജോൺ എൻ്റെ മുടി കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം തോന്നിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പം തോന്നി ഞാൻ സഹോദരിയെ വിധിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇച്ചിരിയൂടെ വളർത്താമായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി ഇവിടെ വരെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അവളുടെ ഭർത്താവ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മുടി വെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഹാലി ലൂയ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്തിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിലായിരുന്നു അവിടെ ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല അവിടെ പള്ളികളില്ല അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഇവൾ നേഴ്സാണ് ഇവൾ ഈ നല്ല തീഷ്ണതയുള്ള ഈ കത്തോലിക്ക പെൺകുട്ടി ബാക്കി നേഴ്സുമാരെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി അവളുടെ ഭവനത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് നടത്തി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പോലീസുകാർ വന്ന് ഇത് വളഞ്ഞു ഇതിന്റെ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇവളെ കൊണ്ടുപോയി നല്ല മുടി നീട്ടി വളർത്തിയിരുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി ജയിലിലിട്ടു
അമ്മ മറക്കത്തില്ലെന്ന് അന്ന് വരെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അമ്മ മറക്കും ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി വീട്ടി വെച്ചേക്കും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി എടുത്തു നിൽക്കും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒരു സ്കാർഫ് തലയിലിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ നേരത്തെ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊന്നു കളയും ഞാൻ നിന്റെ പള്ളി പോയാൽ നിന്റെ മൊട്ടത്തല കാണിക്കാൻ പോകണടി അവൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും വർഷം സൗദി അറേബ്യയിൽ എന്റെ കർത്താവിന്റെ ശരീരം ഇല്ലാതെ ഞാൻ ജീവിച്ചു വിശുദ്ധ കുർബാന ഒന്ന് കാണാൻ പോലും പറ്റാതെ ഞാൻ ജീവിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്റെ ഇടവക പള്ളിയിൽ കുർബാന നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവൾ തലയിൽ തുണിയുമിട്ട് പള്ളിയിൽ പോയി ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല തല മൂടി പക്ഷേ കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾ അച്ഛനെ കാണാൻ ചെന്നു വികാരിച്ചിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് സ്കാർഫ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി അച്ഛൻ നിലവിളിച്ചു പോയി മോളെ നിനക്ക് എന്തു പറ്റി അച്ഛനോട് എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞു പൊട്ടത്തലയിൽ അച്ഛനെ കൊണ്ട് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചു കർത്താവിന്റെ അഭിഷിക്തൻ അവളെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഒരാഴ്ച കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത വന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തേക്ക് നേഴ്സുമാരെ ആവശ്യമുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് സ്വാഗതം ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു ഇന്റർവ്യൂ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ഡൽഹിയിൽ വെച്ചാണ് ഇന്റർവ്യൂ അവിടെ ചെന്നപ്പോ പതിനാല് നേഴ്സുമാർ വന്നിരിക്കുന്നു ഒറ്റയാൾക്ക് സെലക്ഷൻ ഉള്ളൂ ഒറ്റ സീറ്റിന് വേണ്ടി പതിനാല് നേഴ്സുമാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്കവർക്കും പരിചയമുണ്ട് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചവരും ജോലി ചെയ്തവരുമാണ് ആദ്യത്തെ ആൾ അങ്ങോട്ട് പോയി ചോദ്യം ചോദിച്ചു പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ജോലിയില്ല തിരിച്ചു വന്നു രണ്ടാമത്തെ ആളും പോയി പോയതുപോലെ വന്നു മൂന്നാമത്തെ ആളും പോയി പോയതുപോലെ വന്നു ചുരുക്കി പറയാം പതിമൂന്ന് പേരും വന്നു ഇവർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഭ്രാന്താന്ത തോന്നുന്ന വെള്ളക്കാരിക്ക് രാവിലെ തല തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിനാ നമ്മളെ കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യമാന്ന് തോന്നുന്നു പതിനാലാമത്തെ താട്ട് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടി ചെന്നു വെള്ളക്കാരി മതാമ ഈറ്റപ്പുലിയെ പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു യുവർ ഹെയർ നിന്റെ മുടിക്ക് എന്ത് പറ്റി അവൾ പറഞ്ഞു മാഡം ഐ എം എ ക്രിസ്ത്യൻ ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് യേശുവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടത്തിയതിനാൽ മുടി വെട്ടി മാറ്റപ്പെട്ട ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ മുടി നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ മദാമ്മയുടെ മുഖം ഗൗരവം നിറഞ്ഞു ആ മദാമ്മ പറഞ്ഞു മകളെ ഐ എം ഓൾസോ എ ക്രിസ്ത്യൻ ഞാനും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഞാൻ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി ഇന്ന് വരെ ഒന്നും സഹിച്ചിട്ടില്ല നീ നിന്റെ സുന്ദരമായ മുടി യേശുവിന് വേണ്ടി കൊണ്ട കളഞ്ഞില്ലേ നിന്നെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇനി കൂടുതലൊന്നും അറിയണ്ട നിനക്ക് ഞാൻ വിസ അടിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ പാസ്പോർട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നാലും അവളുടെ പാസ്പോർട്ട് മേടിച്ചെടുത്തു മദാമ തിരിച്ചു വിളി വന്നു പതിമൂന്ന് കൂട്ടുകാരെ ചോദിച്ചു നിന്റെ കാര്യം എന്തായി അവൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി തിരിച്ചു വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയപ്പോൾ അമ്മ വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എടിയെ നാശം പിടിച്ചവളെ പോയ കാര്യം എന്തായടി അവൾ പറഞ്ഞ അമ്മേ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി അല്ലേലും എന്റെ മോൾക്ക് ജോലി കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്റെ പൊന്റ് മോൾ അങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുമോ അയ്യടാ ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ വെറുത്തില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു ഉമ്മ കൊടുത്തു പക്ഷേ ഭൂമിയിലെ സ്നേഹത്തിന്റെ കാപട്യവും അഭിനയവും അതിന്റെ അകത്തെ ആ വെട്ടിപ്പും തട്ടിപ്പും ദൈവം എന്നെ കാണിച്ചു തന്നു ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂഹ്യ അവൾ ഇന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ട് കേട്ടോ മുടി വെട്ടിയിട്ടില്ല ഇത്രയും മുടിയേ ഉള്ളൂ മൊട്ടയല്ല എന്റെ അത്രയും മുടിയുണ്ട് അവളുടെ ഭർത്താവ് നല്ല ടീഷോടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന വളരെ വിശുദ്ധനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ദൈവം അവർക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞു മക്കളെ കൊടുത്തു നല്ല സമ്പത്ത് കൊടുത്തു ജോലി കൊടുത്തു സന്തോഷം കൊടുത്തു സമാധാനം കൊടുത്തു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മുൾപ്പടപ്പായി ആ കുടുംബം ഇന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ട് ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ച എല്ലാം മറന്നാലും ഒറ്റ കാര്യം മറക്കരുത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നാളെ കളക്ടറേറ്റിൽ തന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് മേടിക്കാനായിട്ട് ഓടുന്നതെന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എന്നെങ്കിലും അതിന്റെ പകുതി ആഗ്രഹത്തോടെ നിന്നിട്ടുണ്ടോ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും എന്നറിഞ്ഞാൽ മകളെ നാളെ അമേരിക്കയിലോട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ദാഹം കാണാം മകനെ കോലഞ്ചേരി എം ബി ബി എസിന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഓട്ടം കാണാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ കുർബാനയുടെ പ്രസംഗമൊക്കെ തീർന്നിട്ട് ചെന്നാൽ മതിയടിയും അറിയാമേ അവിടെ അവിടെ സംഘാടകര് പുറകിലത്തെ കസേരയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കും പേടിക്കേണ്ടടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ചെന്നാൽ മതി എന്തിനാ ഈ രാവ
Holy Spirit of God, we worship you.